ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹನ್ನೊಂದು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅ ಗೋಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಥೈವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಏನು ಇವರು ತೈವಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಯಾವ ತರನಾಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಕವರಿ ಯಾವ ತರನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಯಾ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಐವಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ತೈವಾನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಿಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗವನ್ನ ಯಾವ ತರ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೋಗವನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೋಗವನ್ನ ಬರ್ದಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ 
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಐದು ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಏನ್ ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಯಾವ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ತೈವಾನ್ ಏನ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಮೆಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀ ನೆಟಲ್ ಚೆಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಚೆಕಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಚೆಕಪ್ ಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನೆಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೀನತೆ ಏನಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೂರು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗದಂತ ಕಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪನ್ನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಪಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ತೈಮಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯ
ಅವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ಯಾಪಿಲೋ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಪಿಲೋ ಮಾ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರೊತ್ತಿಗೆ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೈವಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಎಚ್ ಐ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಗತ್ಯ ಬದ್ಧಂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತೈವಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಂದಿ ನಿಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಇನೋವೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೈವಾನ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತೈವಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಟೆಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಗವನ್ನ ಯಾವ ತರನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅವರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತೈವಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹರ್ಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲ್ ಆದಂತ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಸಿ ಎಂ ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋದವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸಸ್ ಏನಾಯ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಪಟ್ಟು ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕಾನಮಿನ ಬಳಸಿದೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಓರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆದರ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ಏನ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನ್ ವರೆಗೂ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಾತಾವರಣ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಏಳರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹುಡುಕಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ವಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಪೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತೆ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಕೀ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಭದ್ರತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಜೀವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಸುವಿಂಗ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಆಕಾಶದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸೋದು ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಐದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಆಗಿವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಏನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ನೇವಿಗೇಶನ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ರೀಕನ್ಸಿಸ್ಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗೋದು ಅಥವಾ ಗಸ್ತನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೇವಿಗೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಂಟಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ
ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಅವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವಂತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇನ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವ ತರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎನ್ ಜಿಇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೋ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸುಲಭವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಇನ್ನು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಯಾವ ತರನ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೋ ನ ನಾವ್ ಈಗ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಆದಂತ ಗಗನಯಾನ್ ಚಂದ್ರಯಾಣಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟ ದಿನ ನಾವೇನು ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೋದ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದಂತ ಎನ್ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್
ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಖರೀದಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೀಸಿಗೆ ಆದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು ಭಾರತದವ್ರು ಆದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರಾದ್ರು ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಅಬ್ರಾಡ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟಿಡೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ್ದು ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಟೂರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಂಟಿಡೀಸ್ ಇನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕವರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೌಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಖಾಸಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನೋವೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟಿಡೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಆ ದೇಶದ ಸೇಫ್ಟಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳೇನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ
ಶಾಸಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಧಿಕ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳನ್ನ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರನ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿ ಐ ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಸಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟ್ರೈ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ಟ್ರೈ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾನೂನ ಹೊಡಿಸೋದ್ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಂದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋದ ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥೋರೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈಗ ಇದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಆಂಬಿಗಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಂದ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಹೊಡಿಸುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಇದು ಹೊಡಿಸುತ್ತಾ ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಿರುವಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ವಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಂತೆ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ತಂದಿರುವಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ